ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುಸ್ವಾಗತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ನ ಕಡೆ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕತೆ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕತೆಯ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನದ ಏಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೈತಿ ಸೊ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಣ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜೀವ ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಹ್ ಒಂದು ಕೆ ಎಸ್ ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೀರಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೀರಿ ಒಂದು ಕನಸಿನ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೀರಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತುಂಬೋದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕತೆಯನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ಅಂತ ನಾನ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ರಫಿ ಕೂಡ ರಮೇಶ್ ಲೈವ್ ಅಂತದಾಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕತೆ ಏನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಈ ಒಂದು ಕತೆ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರಗಳು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಮಗ ಮಗನ ಹೆಸರು ಸುಮುಖ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾಯಿ ಭಾರತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತಂದೆ ಏನಿದನಲ್ಲ ಇವನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥನಾಗಿರ್ತಾನೆ ತಾನಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಇವನ್ ಮಗ ಸುಮುಖ ಚಿಕ್ಕೊಂದ್ ಇರ್ತಾನೆ ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಗತ್ತ ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಯಾರು ತಂದೆ ಏನಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇವನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂತರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವನು ಹೋದಂತವನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಂತವನು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಗಳ ನಂತರ ವಾಪಸ್ ಬರೋದನೆ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ ಮತ್ತ ಮಗನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚಿಂತೆ ಆಗ್ತತಿ ತದನಂತರ ಏನಾಗ್ತದ ಇವನು ಕೆಲವಾರು ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಬರೋದನೆ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಏನಾಗತ್ತ ಇವನ ಅಣ್ ತಮ್ಮಂದರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಸ್ತಿಯ ಒಂದು ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಇವನ ಹೆಂಡತಿ ಭಾರತಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಸುಮುಖನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಏನು ಕೊಡದೇನೆ ಊಟ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದನ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತ ತಾಯಿ ಮತ್ತ ಮಗನಿಗೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯ ಆಗ್ತತಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮಗ ಸುಮುಖ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕವನು ಇನ್ನು ತಾಯಿ ಏನಿದಳಲ್ಲ ಇವಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪೂಜಾರಿ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಕೊಡಲು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಆ ಪೂಜಾರಿ ತುಂಬಾ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಗೌರವನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಕೋಣೆಯನ್ನ ಆವಾಗ ತಾಯಿ ಬಂದು ಸುಮಕನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಮಕ ನೋಡಪ್ಪ ಈಗ ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವನಿದಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಅಹ್ ಈಗ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಈಗ ಅವರು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದಾರ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹೌದ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುನ್ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದಂತ ನೀನೆ ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಆ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡು ನಾನ್ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂಚ್ ಮುಂಚಿನ ಒಂದು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಾಣ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಊರ ಒಂದು ಅಹ್ ಹೊರಗಡೆ ಏ
ತಾಯಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಓ ಹೌದಾ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಂಗೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೋದ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗತ್ತೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಹೇಳು ನಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಈ ಹುಡುಗ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರಿ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಡ ನನಗೆ ಆ ಸತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬೈತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಸತ್ತ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ವ್ಯಾಪಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಬಾಲಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ನಾಗದತ್ತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ ಸತ್ತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗಪ್ಪ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಆ ಸತ್ತ ಇಲ್ಲಿಯನ್ನೇ ಪಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಮತ್ತ ಲೆಕ್ಕದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸತ್ತ ಇಲ್ಲಿಯನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಬರ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸತ್ತ ಇಲಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಹುಡುಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಇಲಿ ಬೇಕೇ ಸತ್ತ ಇಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಗ ಏನಾಗತ್ತ ನೋಡಿದ್ರೆಲ್ಲ ಅವನನ್ನ ನೋಡಿ ನಗ್ತಾರೆ ಏನ್ ಸತ್ತ ಇಲಿ ಮಾಡ್ತದನಲ್ಲ ಈ ಹುಡುಗ ಇದೆಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಬೆಕ್ಕನ್ನ ಕೊಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇಲಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಓಕೆ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸತ್ತ ಇಲಿಯನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊತಾನೆ ಆಗಿನ ಕಾಲ ಏನ್ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಈ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿದಿಂದ ಈ ಹುಡುಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಡ್ಲೆಯನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಕಡ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಊರ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ತತಿ ಆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆ ಇರ್ತತಿ ಆ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಈ ಕಡ್ಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ಮಡಿಕೆ ನೀರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮಡಿಕೆ ನೀರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತ ಕಾಡಿರ್ತದ ಕಾಡಿನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೌದೆ ಉರುವಲಿಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಆ ಸೌದೆಯನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಈ ಹುಡುಗ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬೆಲ್ಲ ನೀ ಮತ್ತು ನೀರು ಹೌದಾ ಕಡ್ಲೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ತಿಂದು ದಣಿ ಬಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌದೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಅವನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ದಿನ ಪ್ರತಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತತಿ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂದು ಇಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಸೌದೆಗಳ ಒಂದು ರಾಶಿ ಆಗ್ತತಿ ಆ ಒಂದು ಸೌದೆಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಇವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಊರಲ್ಲಿ ಮತ್ತದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾರಿದಾಗ ಅವಂಗ ಐದರಿಂದ ಆರು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವನು ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಕೂಡಿಡ್ತಾನೆ ಹೌದಾ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬೆಲ್ಲು ಕಡ್ಲೆ ಮತ್ತ ನೀರ್ ತರದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದಂತದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೂಡಿಡ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಡೀತದ ನಡೆದ ನಂತರ ಏನಾಕತಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಈ ಹುಡುಗ ಹಾಕ್ತಾನೆ ನೀವು ಪಾಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾರ್ತೀರಾ ಈ ಸೌದೆಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಊರಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ತದೋ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ನನಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದು ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಡಿಸ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೇವರು ಹಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾರಬೇಕು ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲೇ ಬರುವಾಗ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಪಡೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಈ ಸುಮುಖನ ಹತ್ರಾನೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕಟ್
ಹೌದಾ ಇವತ್ತು ಏ ಇವತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಿಡು ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡು ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೀರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ವರ್ಕ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರ ಏ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಓದಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದನ್ನ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು ಅಂದಾಗ್ಲೆ ನೀವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತದೆ ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಯಶಸ್ಸು ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕ ಸಿಗ್ತದೆ ಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡದನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತೀರಿ ಹೇಗೆ ಈ ಸುಮುಖ ಅನ್ನುವಂತ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್